声在沙沙作响，敲打着谁的惆怅？思念在一瞬间生长，再忘了也多漫长。掌心的泪，我到滚烫，只愿为你三生痴狂。落花满天，又闻清香，与你天地间徜徉。师傅，师傅，师傅，师傅，师傅，爷，我师傅的什么时候可以醒过来？小五，墨渊他已经魂飞魄散了。医术最高的人吗？你不是他哥哥吗？你为什么不救他？哲言，你为什么不救他呀？哲言，小五，你师父是用元神祭了东皇钟，没人能救他。师父他之前就跟我说过，祭东皇钟是需要元神的，但师父他也跟我说过。造东皇钟的人就是他，他一定能有办法化解，我就信了。师傅，因为之前替我挡了三道天雷，他的伤还没完全好，都怪我，四哥都怪我。小五，你可还记得你师傅临去之前对你说的？等我，师傅，他确实这么说过。那墨渊是何等人？他既然把话放在这儿，就一定会回来的。真的吗？你应该比我更了解你师傅。对。师傅，他既然让我们等，就一定会回来的。我现在要做的，就是把师傅的仙体保存好，然后等师傅回来。小五，你身负重伤，不如先随四哥回青丘吧。
，我哪儿都不要去，我就在这儿陪着师傅。你若在此处，那我也陪你在此处。随你守着墨渊吧。刚才我为了安慰小五，说墨渊会回来。其实我也觉得不可能。墨渊既已魂飞魄散，又怎么会回来呢？真真啊，看来你并不了解墨渊。我与他自幼就相识了，若他不会回来。就断然不会给小五留下那些念想，折磨他。你是说，说不定他真的会回来知道十七是只野狐狸吧？却并不知道，我是一只九尾白狐。这九尾白狐的心头血，为了谁，就可以保谁仙体不腐。以前，我总觉得。这九尾白狐除了样貌生得好一点之外，也没什么稀罕的。但今天，我特别感谢阿爹阿娘给我的这条命。师傅，这心头血，你且先喝着，大不了徒儿随你去了。也是痛快。
都起来吧，诸位爱将。是。待本军回去以后，重整大军。万年之后，再来为先王报仇雪恨，血洗天宫。报仇雪恨，血洗天宫。怎么，二弟对这义军之位还有非分之想？李靖不敢，不敢。哼！本军已经蓝袍加身，继承先王王位，你为何不跪？夫君尸骨未寒。后果，夫君连尸骨都还没找到，或许都还没归天呢。你怎么就这么着急啊，大哥？我早就说过，有朝一日我做了义军之位，第一个就要你的命。多谢大哥如此铁骑我。想当初夫君为了你生母，杀害我母妃，此仇此恨，我永远不会忘。我的生母也是死在你手里。事到如今，我也就不瞒你了。没错，那个贱人就是被我亲手杀死的。我就是这么一点一点把他给掐死的。会有如此内力？以前仅是为了自保，没想到却有了如此用处。这样也不错，对吧，大哥？怎么会？你的法力不足仙君的三成，竟还敢血洗天宫？是想再赔掉我们的性命吗？二十万大军如今只剩下三万，你丝毫没有考虑过安抚活着的将领和死去的义兵，甚至……甚至连丝毫的为君的心痛都没有，你只顾着自己蓝袍加身，寄人义军，如此无情无义，如何做我们的义军？我身为一族太子，寄人义军位，有什么错？倒是你们，你们回去之后，一定会有皇族亲兵追杀你们的。我们从来没有想过背叛皇族，我们只是想要拥立二皇子为义军。只要二皇子当了义军，天君就会接了我们的降书，饶过我们一界。你们竟敢与天族勾结！把他关押在义界极寒之地，派人日夜看管。那个金尼兽也是离院的同道，速速将他捉拿回来，与离院关押在一处。还有，此事不许和小公主提起，违者。格杀勿论。是。走，放开我，李靖，我不会放过你的，我一定会回来杀了你。放开我，李靖，放开我，李靖，我一定会回来杀了你，李靖。恭喜殿下！啊，恭喜义军铲除异己。若,若今日失败，你是否早已逃离此处？臣妾对君上忠心不二，此心日月可见。爱妃，君上，你可真是个厉害的女人。无论是你当初哀求夫君，还
还是你用苦肉计上昆仑虚偷阵法图，都不得不让我对你刮目相看。臣妾都是为了君上啊，为了我吧。也对，我也不是什么好人，你我恰好凑成一对，也是缘分渊，你先是两月有余，本君派去了十八名上仙帮他料理后事，竟被一个小上仙赶了回来。这个小上仙为何如此跋扈？这天宫内皆是神仙，有爱说笑的，还有不爱说笑的。墨渊上神坐下十七个弟子，总有性子好和不好的，天君又何必当真呢？帝君是很少为谁说话。既然如此，本君就不再追究他了。杨错，你去昆仑虚告诫告诫，免得这个小上仙为了寻仇，坏了两族刚结下的盟约。是。跪拜天君，侠女叩见天君，免礼，过来吧。族一定要到千岁才有名字呢。哦，你素锦族全族命丧弱水，本君就为你赐名素锦，可好？嗯。素锦啊，你一族为了天族，全族灭族，那你就留在天宫，封你为昭人公主，可好？快，跪谢天君。小女多谢天君。嗯，起来吧，杨错。这素锦，当做你的义女来抚养，不要委屈了她。儿臣遵旨。父君，请放心。我一定会待素锦如亲生女儿一般。走吧，素锦。夫君，让我来抚养素锦，是怪我一直没有子嗣吗？你想多了，兄弟三人只有我一人大婚，二弟三弟连侧妃都没有。宫中也没有其他女眷，素锦自然要交予你我抚养。你我已经大婚三万年了，也不知道什么时候能有孩子。乐须娘娘愁苦的事情，或许亲自去趟昆仑虚，就会有答案。昆仑虚。师兄，这位是天宫大殿下和乐须娘娘，这位就是我的十七师弟。殿下，娘娘，我们曾在那场大战时见过。今日殿下来是想说天族和异族
，还是我来说吧。司印上仙，天君受降表不久，大紫明宫起了宫变，大皇子离院被流放，二皇子离境蓝袍加身，登上了君座之位。继位当天，离境就与天君成了异族的圣母寒月芙蕖做贡品，天君也接受了。殿下的意思是，天族跟异族。已经情同手足，不许昆仑虚再去报仇了，是吗？新任义军已向天君称臣，为了这四海八荒的平稳，都不宜再起冲突。作为墨渊上神最得意的弟子，司音上仙也不想看到生灵涂炭，对吧？司音上昆仑虚之前就是一只野狐狸，在昆仑虚这两万年。师父从未压制过我的天性，虚与委蛇，忍气吞声，从来就不是我的性情。司印，我念在你与我曾有过半日同袍的情谊，屡屡忍让，没想到你如此冥顽不灵，莫非真的想让我替墨渊教训教训徒弟吗？殿下，我师父为保天族，用元神祭了东皇钟，为什么不许昆仑虚的弟子去报仇？殿下若无其他事，司印告退。知心，大殿下请放心，十七他最懂师傅的心思。眼下他尚未从心伤中解脱出来，才出言顶撞了殿下，还请殿下不要放在心上。请殿下回禀天君，既然晴苍已被封印，昆仑虚绝对不会再去寻仇。凤在这今年突然枯萎，竟毫无征兆。大师兄，该如何是好啊？殿下，娘娘，二师弟他是因为师父生前最爱的金莲枯萎了，所以才失了礼数，还请殿下勿要介怀。无妨。莫非连你也要随师父而去了吗？不要惊慌，师父曾说过，此莲一直在等他的主人，仅是暂居在昆仑虚。如今娘娘出现，金莲先是枯萎，随后又幻化成金光消散。在下猜测，或许他等的主人就是娘娘。我
，怎么会是我？世间万物皆有因缘。自从父神身归混沌，师傅养护的今年也有十几万年。如今师傅已去，此今年既与娘娘有缘，倒也为一桩幸事。十七，方才见你走得如此着急，我还真有些担心。你千万别起了要去异界寻仇的心思。寻仇？这是师傅用命换来的太平，我怎么会去寻仇？是啊，你是师傅最疼爱的弟子，又怎会不知师傅的心思呢？十七已经不是当年的十七了。师父在天之灵，想必也会安心了。师父已经仙逝了这么多天，为何仙体一点变化都没有？莫非此洞另有玄机？许是父神的庇佑吧。当初父神也身归混沌，仙体消散。师父仙体如此，倒让我想到了一个传闻。什么传闻？异族的圣物，玉魂。玉魂？典籍有载，异族圣物玉魂，若被逝去者含在口中，可保身体永不腐坏。这传闻可是真的？典籍是这么记载的，应该不会有错吧？可如今我昆仑虚与异族势不两立，虽不至于寻仇，也绝不会往来。石七，你切莫起了硬抢的心思。这何人？昆仑虚座下十七弟子司音，有要事求见一君。你要玉魂？倘若一君尚能念当初与我一番情谊，并且将玉魂借给我，先起来吧。我还以为你是来寻仇的。战场之上，本就不分对错，更何况现在天族与异族情同手足，你又是天君钦点的义军，司音自然不敢寻仇，只想借玉魂一用。这玉魂虽是我异族的圣物。但除了可以保住逝去者的身体永不腐坏之外，其实也没什么用处。上仙拿去，莫非是为了莫言上神吧？我自有我的用途。即便你不愿告诉我借一魂的用途，但以本君与上仙的交情，也应当借上仙一用。奈何宫中一场大变，这玉魂也消失了一段日子，实在对不住上仙。丢了。不错。为何会丢了？方才已对上仙说过，连仙王和皇兄都不知所踪，更何况是一个小小的玉魂。多谢义军告知。司音上仙，上仙远道而来，何不歇歇再走？如此，倒显得我大子明公招待不周。上仙此番来，可是寻着玉魂的？
前日君上将它赐给我，让我熨贴熨贴身上的伤痕。秦仓的这顿鞭子可不轻啊，我到现在身上还好多伤呢。你知道，女孩子家身上如果留下这些伤，终究是不好的。如果你想要它，我给你。悔的事情就是来到大紫明宫遇见你离境，你们夫妻俩真是狼心狗肺，般配的很。我思言从此与你大紫明宫不共戴天。阿英，君生。阿英，君生，滚开！到底想干什么？是君上骗他在先，说玉魂丢了，我也只不过是替君上加了把火罢了。我与他之间的事情，何时用你插手？你与他的事，可他从未把你当回事。当初你在昆仑虚山下。听着四音时时惦念他的师父墨渊，你嫉妒的恨不得杀了墨渊。可四音从未看上过你，他是天族的人，所以你与我欢好，这些我都很清楚。可你清楚，他心里从未有你，你知道。别说了。那么骄傲的一个人，今日肯来对你低头，也都是为了墨渊。这些你都很清楚。你不肯将玉魂给他，不就是因为你嫉妒你嫉妒的发疯发狂，不是吗？别说了，我也嫉妒，嫉妒的发疯。我为你做了那么多事，你却从未看中过我。今日居然为了他，为了他如此对我。可我给了你以后的位置，这还不够吗？从大婚之日，你就没有碰过。要以后的位置又如何？一人之下，万人之上又如何？都抵不过你我，在昆仑虚山下，短短的几日。我们好久都没如此聚在一起吃饭了。是啊，是啊，是啊，是啊。是啊，自从九师兄和师傅先去之后，就再没如此热闹了。不要再说这些伤心事了。来，今朝有酒
今朝醉，此一杯，敬师傅。此一杯，为了九师弟。九师兄他从不饮酒的，你莫要将他灌醉了。不错，不错，九师弟确实酒量不好，这点跟我们小十七比，真是差之千里。好了，吃菜吧，赶紧吃菜。我可是足足烧了两个时辰的，大家都给吃干净了啊！哎，诸位师兄。十七，自打来了昆仑虚，一直受到师傅还有各位师兄的照顾，但是却终日惹是生非，不好好修炼，还师傅，还有诸位师兄，费心了。十七先干了，痛快，真是痛快。小十七，过来，来，坐这。方才一恍惚，好像又回到了过去，打马看桃花，喝酒品春宫的日子。那时候，师兄们只会带你到凡间胡作非为，唯有九师弟肯看你读书。九师弟，真是可惜了。我想起来还有一次，咱们喝多了。竟然一路腾云，到那东荒峻极山去看日出。是啊，还好是深夜，没让凡人看到我们腾云驾雾的样子，要不然可少不了师傅一顿教训。好，好，待料理了师傅的后事，我们再去一趟东荒峻极山，再赏一回日出。好，好，干。吃吃吃，来来，多吃。诸位师兄。就此别过。是十七没用，寻不来玉魂。若要保师傅仙体，只能将您带回青丘了。还请师傅恕罪
情分。